फिलोक्स रिएक्शन बगित राइट अपन एक टाइप बगित दुसरा टाइप अजू बे फर्स्ट टाइप का होता बैलेंसिंग यूजिंग यस राइट तो होता है चावले इधर सागा काय काय करते होतो आपण सर काल होमवर्क दिला होता तुम्ही यस होमवर्क दिला होता पण स्टेप्स काय आहेत पहिले तर ते सांगा व्हॉट आर द स्टेप्स स्टेप राइट द इक्वेशन करेक्ट फर्स्ट जस्ट राइट द इक्वेशन नेक्स्ट फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते राइट आउट द इक्वेशन देन फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर नेक्स्ट increase and calculate increase or decrease of oxidation number increase and decrease calculate karaycha right ata hech ajun ek kahi books madhe ada tumhala yacha in different term tumhala ek mail find n factor ye asha type madhe pan ek question bolto something called as n factor he je increase or decrease asta na re tar ya increase decrease la apan kay manto we call it as a n factor lihun teva star mark kaun teva mcq alela hai previous year exam madhe असा क्वेश्चन आलेला आहे की किती दे इंक्रीज आहे किती दे डिक्रीज आहे बट ते डिरेक्ट नाही विचार दे जस्ट आस एन फॅक्टर फाइंड लेट्स से आपल्याकडे रिएक्शन आहे ए बी ए प्लस बी गिविंग व्हॉट एवर ए वन बी वन गिविंग ए टू बी टू असा टाइप मध्ये काय जे समजतो तर फाइंड एन फॅक्टर ऑफ ए फाइंड एन फॅक्टर ऑफ ए म्हणजे काय तर जस्ट फाइंड इंक्रीज ऑर डिक्रीज किती ने इंक्रीज झाला ऑर डिक्रीज झाला जे काही असेल चेंज तो चेंज फाइंड करना ज्यादा इन डिफरंट वर्ड वी कॉल इट एज अन फैक्टर जो स्टार बाग को क्वेश्चन करू यस इंक्रीज डिक्रीज फाइंड के इधे इंक्रीज डिक्रीज के फ्रीज डिक्रीज फाइन कर यस फक्त इंक्रीज डिक्रीज फाइन करायचा की अजून काही करतो आपण त्या स्टेपला सर बॅलेन्सिंग ऑफ हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन कोणता एलिमेंट ऑक्सिडाइज होतो आणि कोणता रिड्यूस होतो हे ते फाइंड करायचं यस ऑक्सिडाइज रिड्यूस फाइंड करतो बट ते पण बॅलेन्स करतो ना इंक्रीज डिक्रीज पण इक्वल करतो की नाही जेवढा इंक्रीज आहे तेवढाच आपल्याकडे डिक्रीज असला पाहिजे तर आपण बॅलेन्स करतो ना नुसता इंक्रीज डिक्रीज फाइन नाही करायचं इंक्रीज डिक्रीज इक्वल पण करतोय आपण यस होतो एक काहीतरी सुटेबल मल्टिपल ने मल्टिप्लाय करतो दोघांनाही आणि त्या इंक्रीज अँड डिक्रीज इक्वल करतो दोघांचा राईट हो सर हो सर यस देन बॅलन्सिंग ऑफ आयोनिक चार्जेस ह्यालाच काय होत ऑड फॅक्टर काय होता बॅलन्सिंग हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन हो सर हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन ओके आयोनिक चार्जेस बॅलन्स करायचे म्हणजे एक्झॅक्टली लेट्स आस समन सौमित्र बैलेंसिंग ऑफ आयनिक चार्जेस एक्जैक्टली है का प्रेज है बैलेंसिंग ऑफ आयनिक चार्जेस कर सारिका घरी सांगून टाक अभ्यास नाही करत हा दिशा वॉट डू यू डू अंडर बॅलन्सिंग ऑफ आयनिक चार्जेस ऍड इलेक्ट्रॉन्स ऍड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ऍड करतो का रे सर हायड्रोजन ना इक्वल करायसाठी विचारूया आपण विचारूया साक्षी रोल नंबर टू वॉट डू यू डू अंडर बैलेंसिंग ऑफ आयनिक चार्जेस हैंडल्स कर एवडे जन संगू शक बैलेंसिंग ऑफ आयनिक चार्जेस थर्टीन स्टूडेंट्स ओके सोनाली 
Uh, yes, sir. We just take uh, uh, we just see that uh, in on reactant side, what is the uh, net charge, and on product side, what is the net charge? Correct. And then balance it accordingly. Yes. And how do we balance it? Me, I'm going to say. Me. Me, sir. Me. Sir, sir. Deep box. H plus ions add करते जितने ले सकते थे तो अन्य जितने ऑक्सीजन जितने ऑक्सीजन का मिला तो तितने H two add करता अपन H two add करता तो ओवरऑल तो बैलेंस होने जाता हाँ होता आयनिक चार्ज तो सर एक्चुअली सर सर माला ते है ने कहा कि H plus ion करता मुझे add करने करा लगता add करने करा लगता बग तू आयनिक आयनिक चार्ज तू आ लक्ष्य तला कसा find करा जा how to find आयनिक चार्ज Yes, sir. Yes. Now let's say on reactant side you have ionic charge as plus ten. Okay. On product side you have ionic charge as plus fifteen. Okay. आज तो लो balance करा इसे. So क्या कर सकते हैं? H plus है ना? H plus वो charge क्या है? One. One plus one है कि नहीं? Plus one है. तो बात आता है यहाँ दोगन मतलब difference पाँचवा है, तो मैं क्या करता हूँ? Five H plus करता हूँ। अतः मैं five H plus let से मैं product side लगे दे। Five H plus मैं product side लगे दे। तो क्या होएगा? Product का charge क्या होएगा? Product का charge plus twenty। 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 Twenty 15 ओके अलग सर यस सर थैंक यू मैंने एक डाउट होता यस सर आसा कंपलसरी नहीं ना कि एच प्लस फक्तर रिएक्टेंट साइड ला साइड करें सर कहीं नहीं आसा कहीं नहीं चार्ज जिथे कमी अब आता है आसा सेल रेट से रिएक्टेंट साइड ला तुझे चार्ज आए प्लस 14 प्रोडक्ट साइड ला है तुझे प्लस 8 क्या केस में आता है क्या कराव मुझे अपन नॉर्मल बैलेंसिंग तो सब करता तो सब आपने लगा रहा है चना एचएन एच टू सोची अत्ता क्या करते हो तो नॉर्मल बैलेंसिंग में जब अपन चार्ज वगैरह बकतो का नोस्टर तो है वो ओवरऑल तो सेम होना रहता है एट द एंड तू सब जेका यहाँ है ना कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बिकम नंबर ऑफ ऑ but इतना इतना फर्क का है कि इतने असर सेल की तुझे अगर रिएक्शन में दे जी रिएक्शन की वजह से ना तो अच्छा बात है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मेंशन पर ना सेल but तुझे बैलेंसिंग में लास्ट लातो ये ना रहे काल पर रिएक्शन के लिए उठना स्टार्टिंग ला हाइड्रोजन गिवन पर ना होता still at the end रिएक्शन में तो हाइड्रोजन आला का Yes. MnO minus MnO four minus plus Fp two plus gives you. मैं ये क्लास में जाके ले लिया। हाँ ये क्लास में। नहीं होमवर्क ची। नहीं तो चलता है। होमवर्क ची। C N E D लाओ ताकि होमवर्क साड़ी। हाँ सर। H two S four नहीं। होमवर्क देते हो नहीं? ओ। बड़ी। कल। एक वेस्टर्न दे दो, राइट? ओ बॉक्स साड़ी। ओके। तो काय के लिए रहे अच्छा बने? बका। काय का गिवर आ है, काय कड़ाव लगे। तो लेट्स जस्ट कैलकुलेट डी क्विकली फाइंड डी ऑक्सीडेशन तो। बट एस टू एस ओ फोर बने सल्फर तक कितने सेल? सिक्स। 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 ओ। कार्बन? जीरो। जीरो। यो टू बने कार्बन? फोर। Four. Four. Okay. So, what is this? Sulfur is changed. Carbon is changed. How much is sulfur? Two. Oxidation is changed. Two. 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 Two.
मायनस टू एकच सल्फर आहे सो ओव्हरऑल नेट चेंज पण किती आहे मायनस टू आहे कार्बनचा बघा किती देत आहे कार्बन सर म्हणजे डोनेट केलं ना म्हणून चार झाले गेन केले ना चार्ज कमी झाला चार्ज कमी झाला म्हणजे इलेक्ट्रॉन गेन झाला ना अच्छा हो हो बरोबर इलेक्ट्रॉन गेन लॉस मध्ये नाही पडलं तरी चालेल तुम्ही डिरेक्टली ह्याच्यातून पण बघू शकता बघदा कालच बघितलं होतं इथे काय झाला ऑक्सिडेशन नंबर डिक्रीज झाला ऑक्सिडेशन नंबर रिड्यूस झाला म्हणजे काय झालं रिडक्शन झालं राईट रिडक्शन झालं रिडक्शन म्हणजे काय असतं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना ओके कार्बनचं काय झालं कार्बन फ्रॉम झिरो टू प्लस फोर चाललाय म्हणजे ऑक्सिडेशन नंबर चेंज किती आहे टू फोर 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 टू कोण बोलतात इंक्रीज अँड डिक्रीज बघितला आता काय करायचं थर्ड स्टेप चं एक्सटेन्शन काय आहे टू बॅलन्स दिस इंक्रीज अँड डिक्रीज टू बॅलन्स दिस इंक्रीज डिक्रीज काय करावं लागेल मला सो बघा आता काय सिच्युएशन काय आहे की कार्बन आहे आपला ज्याच्याकडे चार चॉकलेट्स आहेत ठीक आहे इमॅजिन असं करा कार्बन आहे विथ फोर चॉकलेट अँड आपल्याकडे सल्फर आहे जो दोन चॉकलेट घेऊ शकतो लाईक इट ऍक्सेप्ट द टू चॉकलेट एक सल्फर दोन चॉकलेट ऍक्सेप्ट करतो आता कार्बन किती सल्फरची फ्रेंडशिप करेल टू दोन सल्फर दोनची करेल नक्की येस सर येस तर मग इथे दोन लिहून टाकू का इथे दोन येईल इथे दोन आला सो इथे पण दोन झाला सो इन टू टू करणार दिस विल बिकम मायनस फोर सो नेट गेन नेट लॉस नेट इन्क्रीज नेट डिक्रीज सेम झाला ओके थर्ड स्टेप झाली थ्री स्टेप पर्यंत एकदम सोप्प होऊन गेलं आता फोर्थ स्टेप काय सांगते मला बॅलन्स द आयनिक चार्जेस असं आयनिक चार्जेस नाही येते तर आपण स्पेसिफिक कोणतं असं एका एलिमेंटला करत नाही येणार असं बॅलन्स की स्पेसिफिक एका एलिमेंटला तर करत नाही ना बॅलन्स आखे रिएक्टंट किंवा प्रोडक्टला करतोय आपण ऑक्सिजन थोडी काही चेंज करतो ऑक्सिजन मायनस टू आहे इकडे पण मायनस टू आहे इट इज नॉट त्याच्यामध्ये काही गेन किंवा लॉस काही होत नाहीये गेन लॉस कुठे होतोय सल्फर आणि कार्बन मध्ये होत आहे ओके आता बघा नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय करायचंय मी दोन वेळ सांगितले होते एक आयनिक चार्जेस थ्रू सांगितला होता आणि एक सांगितला होता हायड्रोजन ऑक्सिजन मधून आता आयनिक चार्ज इथे नाहीच आहेत सगळ्यांना त्यांनी झिरोज दिलेत सो आयनिक चार्ज बॅलन्स करायचा काही प्रश्नच येत नाही मग आपण काय बघूया डिरेक्टली हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन बघू ना हायड्रोजन बॅलन्स आहेत का ऑक्सिजन बॅलन्स आहेत बघा इथे हायड्रोजन किती आहेत पहिल्या सांगा डिएक्टेन साईडला आणि ऑक्सिजन फोर हायड्रोजन ऑक्सिजन एट 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 प्रॉडक्ट साईडला हायड्रोजन हायड्रोजन दोन आहेत आणि ऑक्सिजन सिक्स आहे हायड्रोजन दोन आहेत ऑक्सिजन सिक्स सिक्स आहेत सिक्स आहेत नाही सॉरी फायव्ह आहेत दोन चार पाच सहा सात आहेत ना रे हा सॉरी सॉरी टू इंटू टू फोर इथे फोर एस ओ टू मध्ये फोर झाले सीओ टू मध्ये दोन सिक्स अँड एच टू ओ मध्ये पण एक आहे ना हा सेवन सेवन बॅलन्स करायच्या आधी फरक काय पडतो फक्त हायड्रोजन प्रॉडक्ट साईडला दोन हायड्रोजन आणि एक ऑक्सिजन कमी आहे तो काय करावा लागेल एक एच टू ऍड करावा लागेल येस ऑन नो सर राईट इथे एच टू ऑलरेडी एक आहे त्यांनी दिलेला अजून एक ऍड करू आपण तो काय होईल ट्वाईस ऑफ एच टू ओ एच टू ओट इट येस सर येस येस सर नेक्स्ट वन बघूया येस सर येस सर नेक्स्ट वन मध्ये सांगा बरं मला काय ऑक्सिडेशन नंबर बी आय थ्री येस कंटिन्यू कंटिन्यू हे करा वाटत चार बॉक्स मध्ये सांगा पटकन काढलेले असते असले पाहिजे काल तो थोडे पटकन आन्सर एक्सपेक्ट करतो मी तर होस्ट का को होस्ट होस्ट लागेल होस्ट
कोस्ट ना करायचं सर होस्ट लागेल होस्ट एकदम छान पैकी सगे साइन के लिए साइन प्लस है का गो प्लस थ्री प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन विच इज अटैच टू ऑक्सीजन नॉन मेटल प्लस वन प्लस वन प्लस वन इंटू सिक्स टू इक्वल टू किती आहे फक्त एक्स साठी फाईन काढायचं तुम्हाला एक्स मायनस ट्वेल्व प्लस सिक्स इक्वल टू मायनस टू इफ यू डू ऑल दिस कॅल्क्युलेशन तुमचा आन्सर मी येईल प्लस फोर बघा मायनस ट्वेल्व इथे मायनस सिक्स राहतील मायनस सिक्स इकडे घेऊन गेलो हे बघा हे इथले कॅन्सल करून इथे प्लस सिक्स होऊन जाईल सो मायनस टू प्लस सिक्स विल बिकम प्लस फोर राईट ओके मेन्शन के बेसिक साइड तो चलो बहुत सगैया स्टेप तो तेज एज इट इज फॉलो कर अपने ठीक है ठीक है वर्चर अस फर्स्ट स्टेप का राईट डाऊन त्यांनी ऑलरेडी लिहिलेलं आहे सो ऍज इट इज ठेवून देऊ आपण ठीक आहे सेकंड स्टेप फाईन केला आता प्लस थ्री इथे प्लस टू इथे झिरो आणि इथे प्लस फोर ओके थर्ड स्टेप कॅल्क्युलेट इन्क्रीज ऑर डिक्रीज ऑर डिक्रीज कॅल्क्युलेट करायचं आहे सो प्लस थ्री इटिंग कन्व्हर्टेड टू झिरो And plus two converted to plus four. Kya jale sangra bara? Bi gains reduction jale last number. Number sangra. Electron wale na kas bolu ta. Oxidation number ata simple jale apne life shi. Electron gain loss wale thoro complicated hoto. Oxidation number madhe bola fakta. Oxidation number reduce jale bi ata. Yes. Oxidation number decrease. Chal chal dikre. Three. 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 Right. Bi three. And dikre kya jale? इंक्रीज डिक्रीज फाइन के एक्सटेन्शन का टू बैलेंस दिस राइट मैनस थ्री डिक्रीज होते थ्री ने टू ने इंक्रीज होते सो वी हैव टू बैलेंस कस करू शो बैलेंस कस बैलेंस करू शो ट्राइस बी आई कर इथे इंटू टू करू इथे इंटू थ्री करू येस ऑन नो असं करता येईल ना 
वरती टू ने मल्टीप्लाय केलं इथे थ्री ने केलं बघा इथे काय होईल मायनस सिक्स इथे होईल प्लस सिक्स इन्क्रीज डिक्रीज सेम झालं सो बेसिकली बघा ह्याला टू ने मल्टीप्लाय करते म्हणजे रिएक्शन बघा काय आली ट्वाईस ऑफ बी आय ओ एच थ्राईस ट्वाईस ऑफ बी आय ओ एच थ्राईस प्लस इथे थ्री ने मल्टीप्लाय केलं सो थ्राईस ऑफ एस एन ओ एच थ्राईस मायनस हे दिसतोय ना कलर हा सर गिव्स ट्वाईस ऑफ बी आय प्लस थ्राईस ऑफ एस एन ओ एच सिक्स टू मायनस ठीक आहे ही रिएक्शन आली आता आपल्याकडे आता काय करायचंय मला आता फाईन करायचं आहे आयनिक चार्जेस फर्स्ट आयनिक चार्ज बघा किती आहे कोणत्या साईडला किती आहे रिएक्टंट साईडला चार्ज कोच टाईप आता मायनस थ्री आणि मायनस सिक्स इकडे किती आहे रिएक्टंट साईडला मायनस मायनस थ्री मायनस थ्री बघा कुठे आला थ्री इंटू मायनस एस एन ओ एच थ्री एस एन ओ एच थ्राईस वर एक मायनस चार्ज आहे असे तीन मॉलिक्युल्स येतात आपल्याकडे सो ओव्हरऑल चार्ज झाला मायनस थ्री अँड हिअर एस एन ओ एस सिक्स वर मायनस टू चार्ज आहे सो ते किती झाले मायनस सिक्स मायनस सिक्स ना थ्री इंटू मायनस टू होणार राईट सो प्रोडक्ट साईडला मायनस सिक्स रिएक्टन साईडला मायनस थ्री सो बॅलन्स दिस आयनिक चार्जेस वॉट डू वी डू वी ऍड एच प्लस आयन राईट एच प्लस आयन ऍड करतो सो आता किती आणि कुठे ऍड करावे लागतील इकडे काय करूया आपण प्लस थ्री एच प्लस करून टाकू ओके आता थ्री एच प्लस केल्याने काय होईल बघा ह्याच्यामध्ये प्लस थ्री झालं प्लस थ्री झालं म्हणजे ओव्हरऑल चार्ज मायनस थ्री झाला मायनस थ्री झालं इथे पण मायनस थ्री झाला इथे पण मायनस थ्री झाला ऑल फुल नेक्स्ट काय करायचं आपल्याला बाकीचे पण आहेत ना हायड्रोजन काउंट तर कर पाहिले किती हायड्रोजन आहेत ते तर बघ आता हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचा काउंट करा रिएक्टन साईड अँड प्रोडक्ट साईड हायड्रोजन बारा आहे पूर्ण ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन किती येतात बघा इथे बघा किती येतात बारा बारा इथे किती येतात टू इंटू थ्री सिक्स सिक्स हायड्रोजन सिक्स ऑक्सिजन हिअर राईट नाईन हायड्रोजन नाईन ऑक्सिजन इथे नाईन हायड्रोजन नाईन ऑक्सिजन इथे किती येत एटीन हायड्रोजन एटीन ऑफ बी आय मध्ये 18 ऑक्सिजन आणि इथून थ्री हायड्रोजन ओके सो बघा आता इकडे काय झालं इथे आहेत आपल्याकडे इन टोटल नाईन अँड सिक्स फिफ्टीन हायड्रोजन इकडे आहे फिफ्टीन हायड्रोजन फिफ्टीन ऑक्सिजन आणि इकडे काय आहे इथे आहे आपल्याकडे एटीन एटीन आणि थ्री ट्वेंटी वन हायड्रोजन आणि एटीन ऑक्सिजन फरक काय कितीचा डिफरन्स आहे सर प्लस थ्री ऍड केल्यावर ट्वेंटी वन सहा हायड्रोजन आणि तीन ऑक्सिजन आहेत ना एक्स्ट्रा ऑन प्रॉडक्ट साईड प्रॉडक्ट साईडला ट्वेंटी वन हायड्रोजन एटीन ऑक्सिजन इकडे आहे फिफ्टीन हायड्रोजन फिफ्टीन ऑक्सिजन सो प्रॉडक्ट साईडला काय झालं प्रॉडक्ट साईडला आपल्याकडे वी हॅव सिक्स एक्स्ट्रा हायड्रोजन अँड थ्री एक्स्ट्रा ऑक्सिजन राईट सो समजा मी आता इथे थ्री एच टू ऍड केले ऑन रिएक्टन साईड थ्री एच टू ऍड केले तर काय झालं बघा थ्री एच टू म्हणजे प्लस सिक्स हायड्रोजन अँड प्लस थ्री ऑक्सिजन झाले का बॅलन्स झाले येस ओके आता बघा आता त्यांनी काय सांगितलं आता फोकस करा काय सगळ्यांनी फोकस करा हे आतापर्यंत तर सगळं माहिती आहे आपल्याला आता इथे फोकस करा काय सांगितलं त्यांनी रिएक्शन इज इन बेसिक बेसिक मिडियम ओके ना इथे काय दिसत रे आपल्याला इथे रिएक्शन दाखवते एच प्लस आयन एच प्लस आयन इंडिकेट ऍसिड एच प्लस आयन इंडिकेट काय करतो ऍसिड इंडिकेट करतो ना बघा ना एच सी एल घ्या तुम्ही एच सी एल कसा फॉर्म करणार आहे एच प्लस प्लस सी एल मायनस तर हे एच प्लस काय झालं आणि इंडिकेट करतोय तो ऍसिड आहे हे तर ऍसिड इंडिकेट करते आपल्याला त्यांनी सांगितलं की बेसिक मिडियम आहे राईट 
So whenever they are going to mention a basic medium or your reaction is in basic medium, what you have to do, you just have to add OH minus ions. Okay, OH minus ions add karaise. Kiti OH minus ions add karna. So jehule tum chakre H plus ions hai. Whatever amount of H plus ions add kele liye hai, same amount of OH minus ions add. Sir, add kele liye hai ka already hai the. Kya kya? जेवड़ेपन OH माइनस का करा चुके सांग को ठीक आई हिरी सदन से ओके OH माइनस आयन्स ऐड करते हैं तो आपन बोथ साइड्स ला ठीक है तो इथे पन में OH माइनस आयन्स कितनी करावे लगते रहता है यहाँ साइड लगी थी करावे लगते हैं थ्री इडी तीन तीन ठीक है थ्री OH माइनस आयन्स इथे पन करते हो थ्री OH माइनस आयन्स ओके थ्री ओएच माइनस आयन्स ऐड के लिए नाउ सी वी हैव एच प्लस आयन प्लस वी हैव ओएच माइनस आयन इफ दे कंबाइन काय बनवणार आहेत एच2 एच2 एक एच प्लस एक ओएच माइनस विल फॉर्म वन एच2 ओके सो वी हैव थ्री एच प्लस थ्री ओएच माइनस हे काय करते दे विल फॉर्म थ्री एच2 थ्री एच2 एच2 ठीक आहे आता ही रिएक्शन परत एकदा लाईट लावायला लागेल काय तुम्हाला मी एकाच रिएक्शन म्हणून तुम्हाला सगळं करून दाखवतोय ते परत परत लावा लागेल तो अगेन लिजिटी रिएक्शन आणि सर असं केलं तर न्यूट्रल नाही होणार का हां न्यूट्रल नाही होणार का तेवढे जेवढे एच प्लस आहे तर मग तेवढे सोएस माइनस ऍड केले की न्यूट्रल नाही होणार का दोन्ही साइडला ऍड करतोय ना तू बघ आता तुला दाखव दो काय होते ऍट एंड एंड रिझल्ट बघ कसा येतो आता 3H2O आले नाउ सी ऑन रिएक्टेंट साइड यू हैव 3H2O ऑन प्रोडक्ट साइड यू हैव 3H2O जस्ट कैंसल आउट या सेम सेम से ना दोनों साइड लैंसल कर फाइनल रिएक्शन बॉइस ऑफ ब्लैक ने तो तुम जी रिएक्शन का बने फाइनल रिएक्शन दैट यू हैव कुछ होते रिएक्शन इथे ना यस सर सो काय झाले आपले ट्वाइस ऑफ बी आय ओ एच थ्राइस प्लस थ्राइस ऑफ ही नाही ओ एच रिएक्शन एस एन थ्री ओ एच थ्राइस मायनस एस एन ओ एच थ्राइस मायनस Plus now what we have here H two H two two to cancel करूँ ना अपन two H two two इतने H two अन्य इतने H two cancel के लिए मी ठीक है तो three O H minus रहेले three O H minus now this will give this will give me इतने काय काय थे इतने थे twice B I twice B I plus twice of S N O H six टू माइनस प्लस थ्री एच टू कशाला थ्री एच हो ना सर हाइड्रोजन बस आता बुम्ड का यू हेड थ्री एच प्लस येलो दिस ब्लू मे बी यू हेव धीस थ्री एच प्लस हियर ओके थ्री एच प्लस होते सो जेवे एच प्लस होते सीन्स इट इज अ बेसिक मीडियम रिएक्शन मे संगित हो बेसिक मीडियम है तो वॉट वी डीड वी एडेड थ्री ओ एच माइनस ओके मैं थ्री ओ एच माइनस एंड थ्री एच प्लस मैं थ्री एच टू ओ दिला थ्री एच टू ओ इक होते ना थ्री एच टू ओ इक होते मैं मैं कैंसल के लिए तो कहीं रहा का कैंसल सर ओ एच बोथ साइड लू एड ओ एच माइनस ऑन बोथ द साइड इफ रिएक्शन मे they have they are mentioning basic medium for basic medium 
वॉट यू हेव टू डू यू हेव टू एड ओ एच मैनस ऑन बोथ द साइड किती ऐड कराए ओ एच मैनस जेवड़े तुम्हें एच प्लस ऐड के लिए का तेवड़े ऐड कराए और जेवे एच प्लस ओ एच मैनस दे विल कंबाइन टू फॉर्म इच टू ओन मग अपन इच टू एच टू ओ कैंसल कर सो फाइनल रिएक्शन मे नाउ यू हेव धीस ओ एच मैनस नाउ धीस ओ एच मैनस का इंडिकेट करते दैट रिएक्शन इज अंडर बेसिक मीडियम आता तरी तुम्हें ऑब्जर्व के नहीं सग तरी तुम बार्ज वाइज पॉइंट सग इक्वल मिल चार्ज पेम मिल तुम्हारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाकी बैलेंस के गरज नहीं ना एकदा मैनस होता ना ठीक है थ्री एच प्लस ठीक है सग बैलेंस है हाइड्रोजन बैलेंस है ऑक्सीजन बैलेंस है चार्ज पैलेंस है बट वॉट धीस रिएक्शन इंडिकेट्स इट इंडिकेट्स देर इज एच प्लस आयन एच प्लस आयन आय रिशन मे का एसिड प्रेजेंट राइटी मेन्शन के लिए रिएक्शन की रिएक्शन बेसिक मीडियम मे चल इफ रिएक्शन इज अंडर बेसिक मीडियम तीस एसिड कस का अरे एसिड बेस तो एक्जैक्टली अपोजिट है कि नहीं बोत और एक्जैक्टली अपोजिट सो बेसिक मीडियम जेव जेव मेन्शन ना लक्ष्य बै एमसीक्यू मध्य मुद्दा टाकल जता तुम्हारा खाली एकदम लास्ट लुरी रिएक्शन इज अंडर बेसिक मीडियम और इन ब्रैकेट बेसिक लिखुन छोटस बट अपन सॉल्व करो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा हा मिलो फर्स्ट ऑप्शन एमसीक्यू मे हाँ अपन क्लिक कर बैलेंस है रिएक्शन बट बेसिक मीडियम फॉर बेसिक मीडियम एक स्टेप ऐड होते स्टार मार्क कर स्टेप लिखुन का स्टेप एडिशन ऑफ ओ एच मैनस ओ एच मैनस सेम सॉरी सेम अमाउंट ऑफ ओ एच मैनस ऑन बोध the sides ora ji sebak sebak ora ora just just like just like h plus just like h plus tu kita wo kai tari bhi pro he karte asa bola la gelti add oh by this same as ha just like the same as same as h plus okay on both the sides after adding h plus and oh by this will come by ना इथे मेंशन असेल ना ऑप्शन मध्ये दोन नाही राहणार ते ऑप्शन मध्ये ऍसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोन नाही राहणार पण तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये मेंशन असेल की कोणत्या मीडियम मध्ये पाहिजे रिएक्शन ठीक आहे सर समजलंय का सर सर यस सर तर मला म्हणजे एक असा वेगळा डाउट होता वेगळा डाउट आपण लास्टला बघूया तर म्हणजे रिएक्शनची निगडीत आहे रिएक्शनची ओके हा मग ठीक ते क्लासला वेगळे 
तर म्हणजे आता आपण याला ना बेसिक नको आपण असं साधं रिॲक्शन कन्सिडर करू आणि आपलं रिएक्टंट साईडला मायनस तरी एक पूर्ण आयनिक चार्ज आला होता या रिएक्शनला आणि प्रोडक्ट साईडला मायनस एक्स तर मग सर आपण रिएक्टंट साईडला मायनस एच चे आयन एनआयन काने टाकू शकत एच मायनस असं म्हणतोय का असं एनआयन काने टाकू शकत हायड्राइड कारण एक्झिस्टन्स मध्ये तसं होत नाही ना ऍसिड बेस रिएक्शन कशी असते ऍसिड बेस रिएक्शन मध्ये एच मायनस कधी बघितलाय का तू नाही सर एच मायनस इज व्हेरी 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 अनस्टेबल तो एक्झिस्टच नाही करत आणि एक्झिस्ट जरी केला जरी फॉर्म झाला एखाद्या रिएक्शन मध्ये तर तो हार्डली एक दोन म्हणजे मायक्रोसेकंड और नॅनोसेकंड मध्ये एक्झिस्ट करेल आणि तो गायब होईल गायब होतो मीन्स कुठे गायब होतो मीन्स काय होत रिएक्ट होणार तो अनस्टेबल आहे ना अनस्टेबल स्पेसेस कधीच एक्झिस्ट नाही करत त्या लगेच रिएक्ट होणार काहीतरी दुसरं बनवणार मग सर एच मायनस का नाही एक्झिस्ट करत व्हाय एच मायनस वोंट एक्झिस्ट कारण बघा रे हायड्रोजन जो आहे ना तर हायड्रोजन तर काय एक प्रोटॉन आहे ठीक आहे मग त्या एका प्रोटॉनला दोन इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करणं इज नॉट दॅट इझी ठीक आहे दोन इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करणं दॅट नॉट दॅट इझी तो हा जो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आलेला असतो ना तो टोटली अनस्टेबल आहे तो काही असा त्याच्यावर काही अट्रॅक्टिव्ह पॉवरच नसतो तो तो काय होतो लगेच निघून जातो त्यामुळे एच मायनस खूप कमी वेस एक्झिस्ट करतो हायड्रोजनचा एक प्रोटॉन एका टायमाला एकच इलेक्ट्रॉन धरू शकतो हा त्याची कॅपॅसिटी एका प्रोटॉन एकाच इलेक्ट्रॉनची आहे ना चार्ज दोघांचा सेम आहे राईट वन प्रोटॉन आणि वन इलेक्ट्रॉनचा चार्ज सेम आहे तो जेव्हा नवीन इलेक्ट्रॉन ऍड करतो तेव्हा तो असं बनतो की पॉइंट हाफ चार्जेस होतोय ना त्याच्यावर हाफ चार्जेस अप्लाय होतोय राईट से अजून एखादा मोठा इलेमेंट घे ज्याच्यात दहा प्रोटॉन्स आहेत ठीक आहे तू दहा प्रोटॉन मध्ये ठीक आहे तू त्याच्याकडे दहा इलेक्ट्रॉन्स आहेत तू अकरावा इलेक्ट्रॉन ऍड केला आता ह्या केसमध्ये जे डिस्ट्रीब्युशन आहे ना तर ते हाफ पर्यंत नाही जात आहे मे बी पॉईंट नाईन वगैरे जाईल राईट ते तर झिरो पॉईंट फायव्ह झालं डिस्ट्रीब्युशन चार्ज दोघांवर ह्याच्यावर पॉईंट फायव्ह आला ह्याच्यावर पॉईंट फायव्ह आला इथे एवढं नाही होणार आहे त्या केसमध्ये प्रोटॉनचा काउंट जास्त आहे त्यामुळे इथे मग ते राहतात इथे ते एक्झिस्ट करू शकतात थोडेफार और सिम्पली दोन दोन प्रोटॉन घे दोन प्रोटॉन मध्ये जरी बघितलं तरी बघ एवढा चेंज होतो तीन इलेक्ट्रॉन जेव्हा येतील तेव्हा प्रत्येक इलेक्ट्रॉनवर काय असेल पॉईंट सिक्स सिक्स चार्ज असेल तो विथ इन्क्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रत्येक इलेक्ट्रॉनला अटॅक करण्याची कॅपॅसिटी वाढत जाते त्यामुळे मग हायर मध्ये ते वर्कआउट होतं बरं हायड्रोजनला ते थोडं कॉम्प्लिकेटेड होतं और पॉसिबल नाही होत त्यामुळे मग एच मायनस हा खूप अनस्टेबल आहे तो तो एक्झिस्ट नाही करणार आहे त्यामुळे आपण एच मायनस ऍड नाही करू शकत सर सन मध्ये असतो ना एच मायनस काय काय सन मध्ये असतो ना एच मायनस सन मध्ये नाही सन मध्ये सन मध्ये प्लाझ्मा स्टेटच एक्झिस्ट करते बट हा मग त्याच्यामध्ये हायड्रोजन हेलियम हे असे खूप कंबाईन स्टेट मध्ये असतात पण हायड्रोजन प्युअरली हायड्रोजनच असतो म्हणजे एच मायनसची गरज नसते त्याला नेसेसरी नाही एच मायनसच असेल मेनली हायड्रोजन आणि हेलियम एक्झिस्ट करतो सन मध्ये ओके चला नेक्स्ट रिएक्शन बघूया मग बॅलन्स करूया थोड्याफार आज रिएक्शन All right, let's start with this reaction. Chala. Step by step solve kada, chalu kada. I mean, same reaction, char vya lihun ge to. Ye mala dha vya lihun ge to. Pratik step apna ta vegi kodu. Tumi yaar vegi vegi step kada kai. Maha sarge shortcut na ka maadu. CET la shortcut ha tu maare chit me. CET la maare chit, thedi maje nai maare chit. राईट डाऊन द रिएक्शन सेकंड राईट अख्खा पण लिहितो लागा राईट द रिएक्शन सेकंड काय सेकंड स्टेप ऑक्सिडेशन नंबर ऑक्सिडेशन नंबर फाइंड फाइंड ऑक्सिडेशन नंबर ऑक्सिडेशन नंबर चला पटकन फाइंड करा प्रत्येकाचा ऑक्सिडेशन नंबर आणि सीरीज मध्ये सेंड करा कोणाकोणाचा ऑक्सिजनचा नाही सेंड करायचा काय मला हेडेन 
जन सिक्स ऑक्सीजन Now these are total three compounds, right? You have one SN. Eka in one single compound, in single SnOH six, you will have six hydrogen. In total, you have three compounds. So total hydrogen, how many? Until three into six, three into six will be eighteen hydrogen. And here you have three hydrogen. So plus three hydrogen, it will be total twenty one hydrogen. Sir. Yes. Sir, the NH four the charge guy. Plus NH four plus. Plus one ka. Plus. Plus one yes plus one. Okay. We have answer from. Okay. Option baga kai kai leta. Option A. Zero seven two seven. Option B. एक ऑप्शन डी वन फाइव टू मैनस थ्री वन फाइव टू मैनस थ्री ऑप्शन ई बेल तो टाका बिंद सगैंसिंग सोडवे निवान्त बेड वोपन कर वीस जन तो एक्जिस्ट नहीं करते फरक नहीं पड़ते तक क्लास चालू है नहीं चालू सो नहीं ऑलरेडी गेले आता नाइंटी हैं अख्खा फूल पियानो आज शेवट तो वफादार कहा था ऑप्शन ई पाला सर बुक्स के भेटना बुक्स तुम्हाला ऑफिस मधुन कॉल जाए आई हेव नो आइडिया अबाउट बुक्स ओके बक्सिडेशन तब तो फाइड के लिए करेक्ट को जेड एन मोनो एटॉमिक स्पेसिस वॉटर इज दस मोनो एटॉमिक स्पेसिस सो वॉटर इज द चार्ज इज युअर ऑक्सीडेशन नंबर ओ काय होईल ऑक्सीडेशन नंबर इथे काय 0 0 0 0 3 माइनस ऑक्सीजन इज माइनस 2 तो माइनस 2 3 इज माइनस 6 ठीक आहे बघा x 6 इक्वल टू माइनस 1 तो x काय बनेल x विल बिकम प्लस 5 राइट 
जर हे मायनस सिक्स करून आले सगळं तर ऑक्सिजन मायनस टू येणार आहे तर मायनस टू इंटू थ्री मायनस सिक्स झाले आणि हा मायनस का कॉज ओव्हरऑल चार्ज त्यांनी मायनस दिलेला आहे देन झेड एन टू प्लस मोनोनोमिक स्पेसिस व्हॉट एव्हर इज द चार्ज इज युअर ऑक्सिडेशन नंबर प्लस टू प्लस टू प्लस टू देन एन एच फोर प्लस एन एच फोर प्लस हायड्रोजन प्लस वन आहे प्लस वन इंटू फोर इज प्लस फोर इक्वल टू प्लस वन एक्स प्लस फोर इक्वल टू प्लस वन एक्स काय म्हणे मायनस थ्री मायनस थ्री मायनस थ्री विच इज युअर करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन बघा बाकी त्यांनी काय घोळ घातले ते चेक करा तुम्ही ऑल राईट चला सेकंड स्टेप झाली थर्ड स्टेप काय थर्ड स्टेप आहे टू फाईन इन्क्रीज अँड इन्क्रीज अँड डिक्रीज और त्याला मी दुसरा वर्ड काय सांगितलाय एन फॅक्टर त्याला काय म्हणतो आपण एन फॅक्टर म्हणतो ठीक आहे बघा कितीने इन्क्रीज होतोय कितीने डिक्रीज होतोय कुठून कोणाचा इन्क्रीज आहे कोणाचा डिक्रीज आहे कुठे रिडक्शन आहे कुठे ऑक्सिडेशन आहे विचारू विचारू आपण विचारू आर्य रोल नंबर सिक्स्टी हो सर जर ऑक्सिडेशन नंबर इन्क्रीज होतोय काय होईल रिडक्शन इफ ऑक्सिडेशन नंबर इज इन्क्रीजिंग देन इट इज ऑक्सिडेशन ऑर रिडक्शन ऑक्सिडेशन वाय ऑक्सिडेशन सर इन्क्रीजिंग म्हणजे नंबर इन्क्रीज होतो मग इलेक्ट्रॉन ऍड होतात इलेक्ट्रॉन ऍड होतात येतो येतो सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वॉट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तर रिडक्शन आहे हो तेच बघ ऑक्सिडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सिडेशन असतं आणि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉझिटिव्ह चार्ज वाढतोय म्हणजे देर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके सो झेड एन गिव्हिंग झेड एन टू प्लस झिरो टू टू प्लस ऑक्सिडेशन नंबर बाय टू इन्क्रीज इन्क्रीजिंग बाय टू बाय टू इन्क्रीजिंग बाय टू सो इथे काय झालं हे झालं माझं ऑक्सिडेशन करताय तुम्ही खालची इक्वेशन आहे ना खालची लाईन खालची लाईन ते थर्ड इक्वेशन आहे त्यात करा इथे इन्क्रीज डिक्रीज इथे करूया ना नंतर प्रिफर करायला चांगलं जाईल ते स्टेप वाईज इथे दोन लागणार हा मायनस मायनस थ्री आहे ना येस येस सर एट ने डिक्रीज होणार एट डिक्रीज बाय एट एट डिक्रीज बाय एट ओके तो काय करावं लागेल आता बॅलन्सिंग बॅलन्सिंग सो बघा तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन काय असेल एमसीक्यू मधला क्वेश्चन बघा यू विल गेट धीस रिएक्शन अँड देन दे विल आस्क यू फाईंड एन फॅक्टर ऑफ नायट्रोजन ओके काय म्हणतील बघा एन फॅक्टर ऑफ नायट्रोजन ते पण सांगून देतो म्हणजे परत परत येऊ देते जरा एकदम पानसठ क्वेश्चन आहे पण मग टर्म आपण युज नाही करत जास्त एन फॅक्टर आणि बुक मध्ये नाहीये काय असं करत बसलं की टाइमच जाईल खूप का फिफ्टी सेकंड मध्ये होणार कसं येऊ अरे आरामात एन फॅक्टर ऑफ नायट्रोजन सी एन फॅक्टर ऑफ झेड झेड एन काय असेल टू ज्याला इन्क्रीज झालाय किती इन्क्रीज झालाय तो नंबर इन्क्रीज आहे सो प्लस प्लस टू इज युअर झेड एन फॅक्टर ऑफ झेड एन इकडे काय झालंय नायट्रोजन साठी डिक्रीज बाय एट डिक्रीज आहे मायनस एट एन फॅक्टर बघा काय झाले ऑक्सिडेशन नंबर फाईन केले ऑक्सिडेशन नंबर फाईन करायला तुम्हाला किती वेळ लागतो रिएक्शन मध्ये ऑक्सिडेशन नंबर फाईन करायला किती वेळ लागतो एका कंपाऊंड सर ते तर बोलत बोलत फाईन होऊन जाईल काही एवढं नाही फाईन होतं टेन सेकंड टेन फिफ्टीन सेकंड एकासाठी भरपूर झाले सर ते आपण मॅक्स टू मॅक्स घेऊ ना टेन सेकंड इथे टेन सेकंड इथे टेन सेकंड गेले ट्वेंटी सेकंड गेले हे डिव्हिजन डिव्हिजन काय कुठे करायचं ऍडिशन ऑफ सबट्रॅक्शन करायला किती वेळ लागेल फाईव्ह सेकंड झाला ना ट्वेंटी फाय सेकंड मध्ये क्वेश्चन झाला तुमचा खूप आहे क्वेश्चन करेक्ट करून एवढं चेक करायचं आहे का नाही नाही हे एन फॅक्टर साठी जो क्वेश्चन येतो ना एक येतो एन फॅक्टर साठी पण क्वेश्चन 
आणि जे बॅलन्सिंग साठी येत नाही तर बॅलन्सिंग साठी आपल्या एवढ्या रिएक्शन होऊन जातात एका स्टेजला तुम्ही ह्या म्हणजे अशा स्टेजला पोहोचाल ना की तुमच्या समोर रिएक्शन ठेवली की तुम्हाला तुम्ही ऑलरेडी सॉल्व्ह केलेली आहे ती रिएक्शन समहाव यू एंड अप विथ द आन्सर व्हेरी क्विकली बट त्यासाठी सॉल्व्ह करावे लागतात आपण खूपदा करणार आहोत ह्या गोष्टी कारण हा चॅप्टर असा आहे की ह्याच्यावरून असे क्वेश्चन इझिली बनतात मग का सोडायचे ना मला ओके इन्क्रीज बघितला डिक्रीज बघितला काय करायचे आता आपल्याला वी हॅव टू बॅलन्स इज इन्क्रीज डिक्रीज सो टू बॅलन्स इन्क्रीज डिक्रीज काय करावं लागेल मला इन्क्रीज जिथे आहे त्या इन्क्रीज ला मला मल्टीप्लाय करावं लागेल बाय फोर सो काय होईल फोर झेड एन देन इथे पण काय बनेल फोर झेड एन टू प्लस एनओ थ्री एन एच फोर ला काय करायची गरज आहे का तुला दोन चॉकलेट पाहिजे आणि एक जण नाही तुला नाही तू आठ चॉकलेट देऊ शकतोय आणि तुझ्याकडे दोन चॉकलेट घेणारी माणसं आहेत तू किती जणांना देशील चार सहा जण मग कुठून काढलं चार डिवाइड एट बाय टू केलं ना तसं एट बाय टू केलं मी इथे डिक्रीज बाय एट आहे इन्क्रीज बाय टू आहे बॅलन्स करायचंय मायनस एट इक्वल टू प्लस एट झालं पाहिजे सो मला इकडे प्लस टू इक्वल टू प्लस एट करायचंय काय करावं लागेल तुला सर फोर फोर घ्यायचं मी इंटू फोर केला अच्छा म्हणजे तुम्ही वरच जितके म्हणजे जितक्याने इन्क्रीज झालं आणि जितक्या डिक्रीज झालं त्याला फक्त डिवाइड केला ना हा बॅलन्स करायचं फक्त ते ओर दोघांचं बॅलन्स झालं पाहिजे सेम आलं पाहिजे इन्क्रीज अँड डिक्रीज सेम असला पाहिजे ओके नेक्स्ट स्टेप काय थ्री स्टेप कवर झाले आता फोर्थ स्टेप काय आयनिक चार्ज ओके आयनिक चार्ज बघा आता रिएक्टन साईड प्रोडक्ट साईड ला रिएक्टन मायनस वन रिएक्टन साईड ला मायनस वन चार्ज आहे प्रोडक्ट साईड ला प्लस नाईन प्लस नाईन चार्ज आहे तो काय करावं लागेल टेन एच प्लस कोणत्या साईड ला करावं लागतील ऍड बघा कोणा समजत असेल हे प्लस नाईन कुठून आले तर आपल्याकडे झेड एन टू प्लस आहे असे फोर झेड एन आहेत वी हॅव इन टोटल फोर झेड एन इच विथ प्लस टू चार्ज सो ओव्हरऑल चार्ज काय झाला प्लस टू इंटू फोर प्लस एट एन एच फोर प्लस आहे एकच आहे सो प्लस वन सो प्लस एट प्लस वन प्लस नाईन चार्ज झाला आणि इकडे एनओ थ्री मायनस आहे सो मायनस चार्ज झाला ओके आता मला ह्यांना बॅलन्स करायचंय कसं बॅलन्स करतो बाय ऍडिंग एच प्लस आय एन सो आता समजा मी इकडे टेन एच प्लस केले ठीक आहे कुठे करू इथे खाली करू काढे चालेल ना तुम्ही स्ट्रेट लाईन मध्ये लिहा टेन एच प्लस केले तर काय होतंय टेन एच प्लस केले म्हणजे रिएक्ट अँड साईडला मी टेन प्लस चार्ज ऍड केला प्लस टेन केला सो मायनस वन प्लस टेन विल बिकम प्लस नाईन बॅलन्स झाला का झेड एन टू प्लस आहे ठीक आहे यू हॅव झेड एन टू प्लस एका झेड एन वर किती चार्ज आहे टू चार्ज सिंगल झेड एन प्लस टू वी हॅव इन टोटल फोर झेड एन किती चार्ज झाला एट प्लस एट प्लस ठीक आहे आणि मग इथे एक प्लस आहे ना प्लस एट इथून प्लस वन प्लस नाईन झाला ठीक आहे तो मी आता टेन एच प्लस ऍड केले टू बॅलन्स द चार्ज ठीक आहे चार्ज बॅलन्स झालेला आहे आता ना वॉट इज नेक्स्ट स्टेप ऍड करायचं प्रोडक्ट साईड ला थ्री एच टू पहिला हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन काउंट करा हायड्रोजन किती आहेत ऑक्सिजन किती आहेत काउंट करा रिएक्टन साईड ला किती आहेत प्रोडक्ट साईड ला किती आहेत हायड्रोजन रिएक्टन साईड ला टेन अँड थ्री प्रोडक्ट साईड ला फोर हायड्रोजन फोर हायड्रोजन आणि झिरो 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 काय डिफरन्स काय सिक्स हायड्रोजन थ्री ऑक्सिजन सिक्स हायड्रोजन थ्री ऑक्सिजन म्हणजे काय राईट प्रोडक्ट प्रोडक्ट थ्री एच टू ऍड केले आलं का लक्षात रिएक्शन क्लिअर सर मीन्स किती एस टू आय करायचं आयन्सच्या काउंट वर म्हणजे नसतं डिपेंड नंबर येस येस हे करायचं इथे बाजूला एक साईड मध्ये करायचं हायड्रोजन ऑक्सिजनचा काउंट बघायचं रिएक्शन प्रोडक्ट साईडला ठीक आहे 
हायड्रोजन नाही अच्छा ते प्लस टेन एच केल्यानंतरच आहे का ते म्हणून तुम्ही थ्री एच टू घेतलं का येस एवढं नाही ते बघ ना हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचा काउंट करा फक्त रिएक्टन साईडला किती आहे प्रोडक्ट साईडला किती आहे आणि मग डिफरन्स बघितला आपण हे असं टेबल बनवायचं वाटल्यास त्यांना लक्षात येत नाही ना टेबल बनवून टाका असं टेबल बनवा डिफरन्स मी आला तुम्हाला आता थ्री एच टू जेव्हा ऍड करणार तेव्हा तुमचे सहा हायड्रोजन आणि तीन ऑक्सिजन ऍड होणार आहेत आयन्स आयन्स इक्वल करून मग त्या बेसिस वर हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन पण इक्वल करायचे चार्ज बॅलन्स करा मग हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन बॅलन्स करा ठीक आहे सो फायनल रिएक्शन बनेल फोर झेड एन प्लस वन एनओ थ्री मायनस प्लस टेन एच प्लस विल गिव्ह मी विल गिव्ह मी फोर झेड एन टू प्लस प्लस एन एच फोर प्लस 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 थ्री एच टू ओ थ्री एच टू सर ह्याला क्वेश्चन थोडं ट्विस्ट केलं साय लास्टला बेसिक लिहिलं तर मग इथे तुम्हाला काय समजतंय वॉट यू सी इन युअर रिएक्शन वॉट यू फाइंड इज देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ एच प्लस आयन एच प्लस आयन प्रेझेंट आहे म्हणजे काय झालं एच प्लस आयन प्रेझेंट इज ऍसिड H plus is nothing but acid. And OH yes, minus is nothing but base. So you have to react in the acidic medium. Made. Now when you want reaction in basic medium, I will say that both sides will just add OH minus. Which is H plus ions. So what do you do here? Plus 10 OH minus. Plus 10 OH minus. Plus 10 OH minus. So what do you do here? Plus 10 OH minus. Both sides will add OH minus. H plus काय होईल दे विल फॉर्म टेन एच टू टेन एच टू ठीक आहे टेन एच टू हे इथून बनले काय इथून टेन एच टू बनतील इथे थ्री एच टू आहेत इथे टेन एच टू आहेत सो कॅन्सल करू का म्हणजे नाही केले तरी चालतात पण केले तर गुड तर इथले मी कॅन्सल केले आणि इथले टेन सेव्हन 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 एच टू आले आता फायनल रिएक्शन मध्ये तुला काय दिसतंय फायनल रिएक्शन मध्ये बघा हे निघून गेलं फायनल रिएक्शन मध्ये तुला टोटल मध्ये ओ एच मायनस आयन दिसला ओ एच मायनस आयन आहे म्हणजे काय देर इज प्रेझेन्स ऑफ बेस रिएक्शन इज इन बेसिक मिडियम आले लक्षात हो सर हे जर रिव्हर्स करायचं असेल तर रिव्हर्स करायची गरजच नाही ना ऍसिडिक मिडियम ऍसिडिक मिडियम मध्ये जातो मग तू बेसिक मध्ये कन्व्हर्ट करतो तुला बेसिक मधून ऍसिडिक मध्ये कशाला उड्या मारायच्या तू ऑलरेडी आहेस ना मग ऍसिडिक मिडियम मध्ये तिकडे दिलं होतं ना टेक्स्ट बुक मध्ये काही क्वेश्चन ऍसिडिक पण दिले होते ब्रॅकेट आता ही काय झाली अरे तेच म्हणजे ना ही काय झाली रिएक्शन सांग मला ही आधीची रिएक्शन काय झाली ही ऍसिडिक मिडियम मध्ये आली आहे तू तू काय करतो ऍसिडिक मिडियम मधली रिएक्शन बेसिक मध्ये करतोय मग बेसिक मधली ऍसिडिक मध्ये करतोय म्हणजे हे असं आलं की तुझ्या घरी एक फ्रेंड आलाय म्हणून मग तू त्याला सोडायला त्याच्या घरी जातो मग तू त्याच्या घरी जातो म्हणून तू तुला सोडण्यासाठी तुझ्या घरी परत येतोय बेसिक मधून ऍसिडिक मध्ये गेला आणि मग परत बेसिक मध्ये चाल असं नाही रे स्टार्टिंग ला तू ऍसिडिक मध्ये जातोय ठीक आहे मग तिथून तुला बेसिक मध्ये जायचंय की नाही डिसाईड करायचंय बेसिक मधून ऍसिडिक मध्ये जायची काय गरज आहे तू ऑलरेडी आहेस की नाही इथे काय हे हे काय सांगतोय बघ एच प्लस आयन काय सांगतोय तुला ऍसिड प्रेझेन्स ऍसिड प्रेझेंट आहे सो ही काय झाली कोणत्या रिएक्शन कोणत्या मिडियम मध्ये झाली रिएक्शन रिएक्शन इज इन कॉपी कर
डिजिटल फायदा नको टाइप करायला कंटा येतो ना पण हो हे करावं लागतं ना रिएक्शनचा मला सर्वात जास्त कंटा इथे येतो की डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करा ना कर सर वरून ते टेक्स्टबुक मध्ये डायरेक्ट करायचं नाही ना त्याने नाही होत ते हे होत म्हणजे कम्प्लीट येतात नंबर सुपर स्क्रिप्ट वगैरे नाही आड आय विश तसं झालं असत ओके बघा फर्स्ट स्टेप राईट डाऊन द रिएक्शन थोडे एक तुम्ही पण जरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व्ह करा काय एमसीक्यू एमसीक्यू टाईप मध्ये सॉल्व्ह करू आपण एमसीक्यू साठी पण खूप सारे क्वेश्चन आहेत माझ्याकडे ह्या चॅप्टर मधून त्यामुळे आपण आरामात सॉल्व्ह करू एमसीक्यू मध्ये जर आता आमचा क्लास वाला बुक जमून जाईल ना ह्यातला आम्हाला सगळं म्हणजे क्लासवाला बुक म्हणजे क्लासवाला बुक घेऊ ना मी सोडवायला घेऊन टाका घेऊन टाका झालं म्हणजे एकच पॉईंट राहिला आता फक्त तो की उद्या होऊन जाणार आहे तो झालं म्हणजे तुम्ही क्लास मधून पण करू शकता म्हणजे ऑलमोस्ट सगळे जमले पाहिजे येस सर सोडवलं पण तो पण होता चॅप्टर एवढं काय नव्हतं मी अजून नाही पाहिलं मी अरे हा खूप सोपा चॅप्टर आहे बट असं आहे की गॅरंटी मार्क्स आहेत त्यामुळे मग सोडायचं नाही अजिबात असं नको व्हायला की सोपा वाटतोय म्हणून अरे करू निवांत असं ठेवला बाजूलाच ठेवून दिला मार्क्स गॅरंटी मिळणार आहेत तर का सोडायचं ना त्यामुळे प्रत्येकाचा असा हंड्रेड पर्सेंट पक्का चॅप्टर असला पाहिजे चुकताच काम नाही ह्याच्यावरून पुढची मेथड पण सोपी आहे अरे हे समजलं ना की पुढची मेथड पुढच्या मेथड मध्ये मला वेळ जाणार नाही म्हणजे असं दोन मिनिटात तुम्हाला एक्सप्लेन करेल आणि लगेच क्वेश्चनच सॉल्व्ह करू फक्त आज करणार कस नाही आज नाही उद्या नवीन कन्सेप्ट उद्याच घेऊ आपण तसे वे नाहीये नाही तर म्हणजे आज मी सांगितलं असतं नुसते पॉईंट सांगितले असते आणि उद्या मग आपण रिएक्शन केली असते ठीक आहे जाऊ दे उद्याच करता पीवायक्यू हा पीवाय क्यू पण करून टाकला पण ओके करा करा हे बघा ते लवकर तुम्ही जर ह्या वीक मध्ये बुक संपवलेत ना ह्याचे तर मग नेक्स्ट वीक मधून आपल्याला ह्याचे पण एमसीक्यू चालू करत आहेत म्हणजे दुसऱ्या बुक मधून म्हणजे नाही आहे हा चॅप्टर दुसऱ्या बुक सर पुढच्या वीक मध्ये सर पुढच्या वीक मध्ये जेव्हा बॅचेस सेपरेट होईल तेव्हा तेव्हा सीईटी मध्ये क्लासच्या एमसीक्यू बुक म्हणून करणार ना एमसीक्यू क्लास चा बुक पीवाय क्यू चा बुक टार्गेट पब्लिकेशन चा बुक आणि अजून जर घेतलं जर म्हणजे गरज वाटत असेल तर आपण अजून ऍड करू शकतो बुक बट आय नो म्हणजे एवढे केल्यानंतर बघ तू क्लासच्या बुक मधून एक थर्टी फाय क्वेश्चन आहे ठीक आहे देन तुझं पीवाय क्यू चा बुक आहे त्याच्यामध्ये मिनिमम टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन पर चॅप्टर होतातच ते म्हणजे आता डिपेंड करतो रफली फिफ्टी क्वेश्चन तिथून झाले टार्गेट पब्लिकेशनच्या बुक मध्ये ऑलमोस्ट साठ सत्तर क्वेश्चन असतात पर चॅप्टर जर तो सीईटी चा चॅप्टर असेल तर वन फिफ्टी प्लस क्वेश्चन झाले आणि प्लस क्लास मध्ये सोडवतोय क्वेश्चन ते वेगळेच त्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात ते होऊन जातात तिथे सीईटी लेवल साठी जेवढे रिक्वायर्ड आहे ना तेवढं सीईटी मध्ये नक्की होणार त्यामुळे स्पंदन प्रायव्हेट वर टाकणारी मधले पण सोडवले का अवस्थी मधले पन्नास साठ तर झालेत वर पण खाली ना चांगले लेवल वन आपण ह्या सॅटर्डेला पण ठेवू एक सेशन मग जर ह्या सॅटर्डेला तुमच्या ऑलरेडी सोडवलेले असतील तर बरं होईल की आपण पटकन करू शकू कारण लास्ट सॅटर्डे आपण रफली सव्वा तास घेतलं होतं आणि पंधरा क्वेश्चन झाले होते ऑलरेडी सॉल्व्ह केलेत ना रे तर मला एक्सप्लेन काय फक्त दोन म्हणजे एक्सप्लेन केलं चाललो पुढे असं करता येईल ना मला वेट करायची गरज नाही तुमच्या आन्सर साठी तुम्ही ऑलरेडी सोडवले असेल तर तुम्ही सबमिट करू शकता डिरेक्टली आन्सर एका लेक्चरला आपलं टार्गेट किती असतं किती क्वेश्चन माझ्या माझं स्वतःच असं टार्गेट असतं की आपण रफली टू पॉईंट फायव्ह मिनिट्स मध्ये कम्प्लीट करावा एक क्वेश्चन 
विथ एक्सप्लेनेशन सो रफली ऍटलिस्ट दीड तासाचं लेक्चर आहे ना तर दीड तास सव्वा तासाचं लेक्चर जर धरतोय आपण तर थर्टी क्वेश्चन तर झाले पाहिजेत ओके ऑप्शन बघा इथे काय काय आलेत सेव्हन थ्री टू फोर ऑप्शन ए देन कौशल तू कसलं आन्सर सेंड केलंय नाही सर ते तुटले नाही ना ते नाही सर ओके ते तो ते खूप वेळ झालं म्हणजे आधीच्या हलत केलेलं सर Definitely. We don't have any other option. Right now. Good, good. A little consistent answer. I don't know if I'm going to get to the end of the day. When I get to the end of the day, I'm getting only one option. So I'm going to be happy moment. Yes, actually, I'm going to be happy moment. I'm going to be happy moment. When I get to the end of the day, I'm going to be happy moment. 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 ओके ओके ऑक्सिडेशन नंबर तो फाइन है आई गेस करेक्ट है यस एम एन ओ फोर माइनस सेवेन टी टू ओ फोर क्वेश्चन हा बगित है नहीं सर फो फोर माइनस कंपाउंड एम एन ओ फोर सर फी टू ओ फोर टू माइनस तो नहीं तो वेगड़ा है सी टू ओ फोर तो बे ऑक्सिडेशन नंबर करेक्ट है चला नेक्स्ट स्टेप मध्य फाइन करा एन फैक्टर सांगा बोलूया एन फॅक्टर चे आन्सर करायचे एन फॅक्टर ऑफ एम एन एन फॅक्टर ऑफ कार्बन एन फॅक्टर म्हणजे लिहून ठेवा वाटल्यास सो वरच्या ह्याच्यामध्ये लिहून ठेवा एन फॅक्टर काय असतो एन फॅक्टर इज ओव्हरऑल चेंज ओव्हरऑल नेट चेंज इन ऑक्सिडेशन नंबर ठीक है पर बन फैक्टर इज नेट चेंज इन ऑक्सिडेशन नंबर यू टू आंसर नेट चेंज फर्स्ट ऐसी करेक्ट है सेकेंड ऐसी बार सर ते बॅलन्स केल्यानंतर फाइंड करायचं ना नाही नाही बॅलन्स आधी जस्ट चेंज नुसता चेंज दॅट चेंज इज एन फॅक्टर पण अख्खा बॅलन्स झाल्यानंतर ते डिस्ट्रॉयशियोमेट्री पण येते ना परत ते ते वेगळं तो एन फॅक्टर नाहीच ना मी एन फॅक्टर म्हणजे काय सांगतोय की बॅलन्स करण्याच्या आधी जो काही चेंज आहे तुझ्या रिएक्शन मध्ये दॅट चेंज तर एक डाउट आहे मग सी2 सोबत सी कसं कंपेअर करू शकतो हां तोच तो पॉइंट आहे म्हणून तर मी सांगितलं एन फॅक्टर फाईन करा की सी टू बरोबर सी नाही कम्पेअर करू शकतो सो काय करावं लागेल तुला इथे घ्यावं लागेल डिरेक्टली आणि मग आता काय बनेल तुझ्याकडे प्लस थ्री आणि इथे प्लस फोर आहे सो बेसिकली प्लस थ्री म्हणजे काय टू इंटू प्लस थ्री सो प्लस सिक्स चा प्लस एट होतोय सो चेंज कितीने झाला प्लस टू प्लस टू सो एन फॅक्टर काय झाला इथे कार्बनचा प्लस प्लस टू प्लस टू आणि एम एन ओ फोर तर सिंपल आहे प्लस सेव्हन मधून प्लस टू चाललाय सो चेंज किती होत आहे राईट साईनला खूप इम्पॉर्टन्स आहे काय ह्या चॅप्टरमध्ये सगळं सोपं आहे पण साईन मध्ये मस्ती होते आपली काहीतरी उलट सुलट करून जातो नाही करायचं मायनस फाईव्ह ओके ठीक बॅलन्स करायचे करा आता बॅलन्स कोणाला कशाने मल्टीप्लाय करावं लागेल बघा तर एम एन ओ फोर ला टू ने येते का रे लक्षात काय करावं लागतंय मायनस फाईव्ह प्लस टू एकालाच मल्टीप्लाय करून नाही चालणार आहे 
समझा मैं प्लस टू लल्टीप्लाय के प्लस टू तो प्लस फोर प्लस सिक्स हो मैनस फाइव नहीं मिलते और प्लस फाइव नहीं मिलते तो मैनस फाइव लाई विल मल्टीप्लाय बाय टू एंड इधे प्लस टू लाई विल मल्टीप्लाय बाय फाइव तो ट्वाइस ऑफ एम एन ओ फोर बने ठीक है देन इधे का बने फाइव फाइव टाइम सी टू ओ फोर इधे का बने ट्वाइस ऑफ एम एन टू प्लस इधे कि अरे बोला ऑलरेडी टू मोल्स ऑफ एम एन ओ फोर हा एक पहला क्वेश्चन होता टाइप मे होता एकदा होता कि फाइंड स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ सीओ टू तो एवं आला होता हा एमसीक्यू मे क्वेश्चन होता रिएक्शन गिवन है फाइन कर एमसीक्यू मे क्वेश्चन परत पर क्लिक होती है अख्खी रिएक्शन सॉल्व के लिए होती मैं इतने एवं कराए बर्ड स्टेप इन्क्रीज डिक्रीज बगित इन्क्रीज एंड डिक्रीज बगित बैलेंस पेप का आयनिक चार्ज को साइड लिखी है आयनिक चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड माइनस माइनस टू इंटू मैनस वन टू इंटू मैनस इज मैनस टू इतना फाइव इंटू टू मैनस इज मैनस टेन मैनस ट्वेल्व ऑन रिएक्टेंट साइड एंड हियर टू इंटू प्लस टू इज प्लस टू फोर दू का है चार्ज समझ ला सर कस फाइन के आता इम्पॉर्टंट है कि काय कुछ ऐड कराए सो फर्स्ट ऑफ ऑल काइड कर लगे ना मैनस ट्वेल्व फोर ने इंक्रीज डिक्रीज मे कर आयनिक चार्ज मे थोड़ी डिवाइड कर आयनिक कॉम्पाउंड मे के इंक्रीज डिक्रीज मध्य होता थर्ड स्टेप होती थर्ड स्टेप होती आयनिक चार्ज मे थोड़ी करते आयनिक चार्ज मे बे मैनस वन होता इधे प्लस नाइन होता तो अपन बैलेंस करते कस बैलेंस करते आयनिक चार्ज बाय एडिंग एच प्लस एच प्लस जस्ट एच प्लस ऐड कर कुछ ऐड कर लगे तो इम्पॉर्टंट है प्लस सर इतने मी माइनस के माइनस करू शो का अपन एच प्लस ठीक है आयोनिक चार्ज बैलेंस वंस वी बैलेंस आयोनिक चार्ज का नेक्स्ट अपन फिफ्थ स्टेप समझू शो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का काउंट करा हाइड्रोजन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड लिखी ये बगा हा चार्ट बनवा प्रत्येक बनव चले छान चार्ज बन बन रिएक्टेंट साइड लाइड्रोजन कि आफ्टर एडिशन ऑफ एच प्लस आय ऑक्सीजन कि प्रोडक्ट साइड लिखी प्रोडक्ट साइड लाइटी ऑक्सीजन है हाइड्रोजन जीरो 
हाइड्रोजन जीरो ऑक्सीजन ट्वेंटी डिफरन्स बता कि हाइड्रोजन का सिक्सटीन मैनस जीरो ऑक्सीजन का ट्वेंटी एट मैनस ट्वेंटी एट सिक्सटीन हाइड्रोजन एट ऑक्सीजन पाजे का लगे माला प्रोडक्ट साइड लू विल गेट दल बैलेंस इक्वेशन ये लक्षा जस्ट इमेजिन संगित बेसिक मीडियम दिल वरती तरी कु मेन्शन के बेसिक मीडियम ठीक है आता ही इधे ही बैलेंस है अपनी ही रिएक्शन बैलेंस है कशा मध्य एसिडिक मीडियम मध्य एसिडिक मीडियम मध्य नोटबुक इफ इन बेसिक मीडियम इफ इन बेसिक मीडियम वी हैव टू ऐड किती ऐड करावे लगते कैंसल करू इफ इन बेसिक मीडियम रिएक्शन बैलेंस कशन इन दिस फॉर्मेट क्लियर है बैलेंसिंग क्लियर है का जन्ना जन्ना क्लियर है एकदा हैंडल्स करा बोगो अपन की जन्ना क्लियर झाले हैं गोष्टी हाँ सर हाफ रिएक्शन मेथड तीन अंतर उधर क्या नारे का उधर बा उधर पास उन्हीं उधर पास वाले ठीक है हार्ड देखा तो नाजुक अच्छा अरे भाई तीता उधर सोपी क्या वैन जस्ता प्रेफर करता क्या करना राई दे दे अस्सा का दे यू विल दो दी टाइप में देना रिएक्शन ये तब मुझे वेग वेग का रिएक्शन ये तब ओके अजून आप लोग है ची लेवल अप कराई चाहिए अतः ही हाँ पॉइंट है मार्गश मानो तो सर ही पॉइंट ही लेवल तो ही जी लेवल आए ना ही सागेन सकिए सीडी जेई नीट सागेन सकिए जेई मरे बन ही क्वेश्चन बनता नीट मरे बन बनता सीडी मरे बन बनता पॉइंट जेई मरे अजून एक लेवल जे क्वेश्चन बनता देर इज वन मोर लेवल तो तेचा मरे कसस तो कि सेम रिएक्टेंट्स राइट यस यस नाउ इन वी विल फाइंड वन मोर टाइप ऑफ रिएक्शन बहु मे ती नेट लेट मे बो आधी अपन बेसिक क्लियर करू तो सेम रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन पता सेम रिएक्टेंट रिडक्शन पता नाउ तो एक टाइप तो तो नंतर इंट्रोड्यूस फॉर जेई लेवल ओनली सीईटी लेवल वी आर डन विद दिस क्वेश्चन जमले सग ऑल है ठीक है चला मग एंड करू आप आज सालो सर ती रिशन डिस्प्रपोर्शन है ना कोई सर तुम्हें बोलने सर तो टॉपिक मैं मिला ओके okay. तू तू एक्सप्लेन कर डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन हा टाइप समझला इन फैक्टर ही कन्सेप्ट है ना ती अजु थोड़ी क्लियर क्रिस्टल क्लियर टाइप है खूब इन फैक्टर वर है क्लियर सब सोप सर वीक वीक मोस्टली तुम्हारा सैटर्डे बोल सर को फिजिक्स टेस्ट सैटर्डे ऑफलाइन हाँ सर सैटर्डे संडे शेवटी मेस नो मेटी क्वीज सग हा वीक मध्य ऑफलाइन घूमने मेन्टी पाई करू मे बी फ्राइडे एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन तो लोकल समझते तो मेंटी पंगे उन ट्रको रेप एक्सप्लेनेशन पर ऑफलाइन गया सैटरडे लेपन आस्ना रे मैं सैटरडे ला केमिस्ट्री सर सैटरडे ला ना ऑफलाइन बोलो तब बस सैटरडे ला तो तुम्हें आदत ना तो तुम जी वाईवा हुई मोर देन रिटेन टेस्ट वाईवा टाइप हुई आनी सर ये चेंज करना है 
काय कंपल्सरी बाय बाय येस बघा तुम्ही वाय वाय बघा तुमचे पर चॅप्टर माझ्याकडे असे एक्सेल असेल ज्याच्यामध्ये पर चॅप्टर तुम्हाला मार्क्स दिले जाणार आहेत जोपर्यंत तुम्ही वाय वाय देत नाही तोपर्यंत ते अॅबसेंट मार्क ते नंतर एकदम असे चार पाच चॅप्टर नंतर रिव्हील करेल मग तुम्ही पण बघाल की किती तुम्ही केलेत आणि किती नाही केलेत तुम्हाला पण समजेल तुमच्या पॅरेंट्सना समजेल मेन बुक चेकिंग असणार बुक बुक चेकिंग बर्ड ऑफ दिसेल तुम्ही ऑफलाईन लिहणार तेव्हा बुक चेकिंग असणारच असणार सर वाय वा कुठल्या कुठल्या चॅप्टरवर असेल तुला कोणत्या चॅप्टरवर द्यायचे त्याच्यावर असेल जेवढे चॅप्टर झालेले त्यापैकी तुला जो चॅप्टर आता लगेच द्यायचा असेल तो देऊन टाकायचा दोन द्यायचे दोन दे तीन द्यायचे तीन दे अच्छा सर सो बाय बाय एंड सी यू टू ब्रेक ना बाय सो जेवण बिवण करा की फायदा चालू होईल बाय सो थँक यू हॅव अ नाईस डे सर एव्हरीवन ते चॅट बघ ना सुमित मी काय टाकले चॅट आले अरे खूप चॅट आले तो आता ते आता होते प्रायव्हेट मध्ये ते एव्हरीवन हम आपके वफादार है अब हम हम हमेशा होते हे बाय सर हैव अ गुड डे यस यस बाय बाय अरे ते मुलं तुम्ही लेट जॉईन करता म्हणून लेट स्टार्ट होत लिव्हच करता का परत चालू करता येईल तेव्हा चालू ठेवत म्हणजे कस तिकडे गेल्यावर आवाज ओके सर बाय सर हॅव अ गुड डे बाय सर बाय बाय Thank you.